，家电家居选京东，省心省钱太轻松。本节目由多快好省的京东独家冠名播出。中国移动相伴，家务技能无限。本节目由中国移动特约赞助播出。来，演员们，预备，走。你还蛮有导演的架势的。这边可能要亲一下啊，这边亲一下。<笑>哎呦哎呦！<笑>哎呀，我不想干了。<笑>你们在干啥呀？我的天哪！又回到了我异常熟悉的那个地方。为什么他不抱你呢？他抱粪的人呀。<笑>我们可以处理瞎了耶。啊，加入我。真是可伪想名字。怎么可能？你明明买的。<笑>家电家居选京东，省心省钱太轻松。本节目由多快好省的京东独家冠名播出。中国移动相伴，家务技能无限。本节目由中国移动特约赞助播出。每周三十二点，会员抢先解锁家务优等生们的进阶之路。上微博分享你的家务优等生观后感，赢惊喜福利。用家务的方式探索幸福生活最优解。大家好，欢迎收看爱奇艺自制综艺《家务优等生》，欢迎大家。家电家居选京东，省心省钱太轻松。本节目由多快好省的京东独家冠名播出。家中有移动，智享新生活。本节目由中国移动特约赞助播出。因为我知道，其实我们在座的各位可能都是从小就一直在外面打拼啊，什么参加工作会比较早嘛，然后没跟父母住在一起。那有一个很很尴尬的问题。就是爸妈通知你们要来的时候，你们会临时做家务吗？会啊。对，我不需要啊，我不需要啊。<笑>对他不需要，临时就超干净。因为我十个准备人，我来出去了。<笑>我就尴尬了，我每次我爸我妈说要来，我就拼命的打扫，拼尽我的全力。然后他们一进屋说：“我这么乱。<笑>”就是你以为你达到了那个标准？是的，啊、哦，我每次都会遇到这个情况。你的极限还不到人家及格线。你的极限不到人家的及格线，记下来了吗？啊，这句话好精致。最后一集大家在互相攻击耶。上一期俊豪好像留了个悬念，对，不知道他在那个手机上记录了一些什么东西。好好奇。我们首先来看你，好不好？好，好啊。好呀。我爱你，你愿意吗？那你打算到时候是怎么去拍这片子？先是相遇嘛。听说妈妈以前是开服装店的。对。你爸爸呢，就可能就是路过那里是看上了他。对对对，一见钟情。一见钟情。我看到你跟他说你的，笑得很灿烂。主要是你爸爸说那那个字“我爱你”。啊，我真的觉得好肉麻。我听自己爸爸妈妈的感情故事，真的还是蛮肉麻的。爸不教你吗？<笑>我不，我不学嘞，我不学这套。啊，你要还原他们的？对。你可以跟我讲一下大概的故事线吧。我打算先是先是相遇嘛。对。我妈妈在那摆摊嘛，男生就路过，可能就看一眼就看对眼了，嗯，就是一个这样的感觉。然后第二个景就是制造偶遇了嘛，特意去搭话嘛，搭讪了。对。然后最后一个镜头，哎，表了白。听你指挥，<笑>这里真的就都还是以前的样子哎。啊，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你怎么怎么称呼啊？我姓孙，或者叫我小金就行。好好好，我姓陈。OK OK、嗯。这样。一出安放的小手。几岁了？我呃二十二。二十二，你？二十四。找了两个比我年龄还小的演我爸妈
。哎，但是我爸妈应该刚当时刚认识，应该也就是这个年龄的。我妈等于说二十岁，那我就说我二十岁。行，可以，很有信念感。嗯，就是演员就要有这种信念感。<笑>我觉得先先换衣服吧，我然后换完衣服，我再给你们讲一下，就是我大概的一个想法和剧情，好不好？好的。我想说一下，就我爸妈就是在这种档口认识的，就是可能我妈妈当时就是经营了一家这样的服装店嘛，然后我爸爸呢当时是也是在这一片上班，就每次上班下班其实都要路过这边哦，然后可能就有一天呢上班的时候呢，哎，可能瞟了一眼，哎，就有点这种感觉，就突然哎心动了。没有用，什么？刚才是什么？哎，一个导演的示范了啊！这是我们第一幕，就是我们刚遇见的时候第一幕。然后后面，等一下，我突然有一个问题，啥意思？我爸跟我妈搭讪的由头是我爸要来我妈店里买衣服，这是女装店。<笑><笑>给妈妈买，给妈妈买，这可以啊，也是。来，我们先试一遍，先试一遍啊。是小孙，你先整衣服，整衣服，对对对。嗯，对对对，可以可以可以。要你你你要真的就忙活起来，来，我觉得是这样，我觉得是这样。嗯，那你就干脆就是你多取几件衣服出来，就是动作快一点，麻利一点，就是在这里理理货物的感觉。整衣服，对对对。好，这个时候来你走，对，漫不经心的，对，吊儿郎当的。不，你在这里就不好拍，你一定要差不多走到这个位置，你才能看到他的脸，对不对？嗯，来试一下，嗯嗯嗯嗯嗯，好。不，我跟你说，你不要踌躇，就是你看我的表情，你看我的表情。哎，我就觉得你这个比较准确，对，对他那个有点刻意了，对对对。当然，导演，我是老演员了，<笑>就是微笑，就是那种，哎，好漂亮哦，嗯、呃，这种感觉，嗯，预备，走。嗯，什么？他在流口水吗？<笑>呃，有点多了。你现在看到他是疑惑，你可以稍微脸脸带笑一点，开心一点就可以了。再试一遍。哎，可以可以可以可以，还可以还可以。哎呀，哎，我真的是好会搞偶像剧啊！有导演的钳子啊。爸爸哥，啊？你们要永远听这个，拜拜。那现在怎么办呢？这样，我协调一下。啊，拍戏好难啊！啊？只能拍到三点半，那只要二十五分钟了，太匆忙了。快点，快点，快点，快点，来，走一遍，走一遍，走。我给我妈挑两件衣服。嗯，今天随便选吧。不是不是，就是再亲切一点，笑得再甜一点，摸着衣服，其实一直在看他的，就是你扯下来什么，有点这种小动作啊，什么都没关系。我们时间只有十五分钟了，快点快点快点快点！他为什么要弄湿？冒着雨过来送东西啊，衣服上也要弄一点。好，可以。啊、哦，好感啊！走一遍走一遍。哎，可以可以，这这这这个很好，这个很好。好，那我们就转转去外面，转去外面了。来，我们先试一遍啊，我们先试一遍。哎，我喜欢你，你你愿意吗？可以，大概就是这样子的感觉，但是，就是不要一直在后面动，后面有太多小动作，又是锤哥又是这个，好，就太多了，行，好。在这里的时候，就是两只手这样抠一抠啊，就是你不敢看他，但是就是心里还是高兴。之后你那个停顿再再稍微延长一点点。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呀！哎
要溜，赶紧拿水冲一下吧。好了，没事没事，没事没事。好了，没事没事，再来。我喜欢你，你答应吗 ？OK， 非常好，可以可以可以可以，非常好。来，演员们，预备，走。哎，小鹏，没票了。波波。OK， 哎，我真的是。好会搞偶像剧啊！我觉得那个笑有点太多了，太着急了，就大家的那个点都卡在了一起，稍微开心一点就可以了，就直接转向走。接受他一个走了这个信息的时候，你就已经笑得很开心了。眼神最主要是眼神的交流。哎，可以可以可以可以可以可以。哇哦，好偶像剧哦，我真的。小青，谢谢谢谢。哎，好会倒。真的是短视频拍了一个<笑>，我觉得你真的说的那些戏都在点上啊，对你还蛮有导演的架势的，还挺能镇得住场的，好赞！这有必要用到纱布啊？我真的有点夸张，很痛吧？痛确实有点痛，但是我真的不敢太表现出来，因为节目里面要是擦破脸的皮，你就哎呦哎呦，不好不。这个表现的很夸张哎<笑>，这段别放出来好不好？啊！哦，我真的有点夸张。这不喷还没事，这太多了吧？啊！呜！不，但是我特别知道云南白要喷在伤口上面，那是不行的，它应该不能喷伤口。对。回来了，回来了。你坐了，坐了。看什么了？看什么电视了？电视啊。看个电影好吧，看个别的电影。有一个部很好看的电影，我跟你说。新上映的。新上映的。要看我们看得懂的电影了。那这电影你们可太懂了呃，我给我妈买两件衣服啊，你继续随便选吧。你好。哎，小鹏。呃，买了票。没票了。那我等下班。哎，宋正。啊，你客气。<笑><笑>走了。我先上去了。哎，我喜欢你。
你答应吗？我急了，还跟着剧情走了。哇，你妈妈好漂亮！看得看出来是谁的故事了吧？感谢我儿子。哎呀，怎么突然？是真的是感动了。今天拍这个嘞，主要是也是要，因为你们结婚也快三十周年了不？好不容易有个机会，可以就是拍一个这种东西，就好好纪念一下。哎，谢谢金毛总。你要你要谢谢我。是我今天累死累我去搞的，这个就是为了拍那个表白那场戏，在楼上缩了一下。是这样的，那真的辛苦了，真的是儿子有心了，辛苦了辛苦了，哎不辛苦不辛苦。还有一个事情，等一下啊，还没搞完。还有什么惊喜给我吗？你刚刚看那个影片里面，你不是老是跟我说你觉得那个结婚照拍的丑不？然后嘞，今天准备了一个头。我们就是在家里面再拍一次结婚照，好不好？家里面，别分散了。来来，行了。嗯，来，我给你们拍啊，准备好啊，三、二、一，哎呦哎呦，哎呀，我不想干了。好，我就希望你有一天找着那个另一半像爸爸和妈妈一样的，我就开心了。我不要，我不要，我不要，我不要，我不要。你不要，那不可能的。今天也快结束了，那今天也是我作为全职儿子的最后一天了。你们先谈一下对我的表现的一个评价吧。学会了很多，比做饭啦、啊
，今天可以给儿子加两百。加两百啊？加两百就是我两百，他两百吗？五百，五百。这么多？<笑>那我也有吧？你有。<笑>谢谢老公。<笑>哎呀，谢谢爸爸。哎呀。<笑>好了好了，够了了够了了，走了去下一去。好的、啊，我请，好吧？可以。行，三、二、一。哎呀，第一段就搞这个干嘛呢？<笑>后面怎么录妆的话呢？呃，我我特别想知道，就是你妈妈，她是感动她过往的那些情感岁月，还是感动你为她做的这个？我觉得应该都有，因为他们那个时候，就是的爱情其实真的很淳朴嘛。然后确实也当时不像我们这样可以留下很多东西来纪念。他们那那时候可能很多照片啊，或者很多录像，包括他们结婚的录像，现在都已经没有了，都不见了。但是我觉得能有一个机会，能让他们突然重回十八岁的那个时候的感觉，有人为他们写一写一部就是他们当年的偶像剧，我觉得这是一个非常好的事情。我真的觉得，就是我的家里人为为我付出了太多了，嗯，然后他们真的很少去关注自己的生活，就是，呃，我觉得年龄越来越大呢，其实大家慢慢的老去。就是应该更加珍惜你自己的生活，你自己的时光。嗯，对，我觉得其实更多的是父母会从你拍的短片里看到你的成长，就是除了你会认认真真的帮他们做饭啊、擦地啊，做这些功能性家务，而且与此同时，你还帮他们做了一个新型的家务，叫情绪家务。就是你把这件事帮他们做了，真的是让他们唤醒了对曾经的那个过往的关注，而且这里面有一个非常有趣的一个环状的一个逻辑，就是你未来一定会有很多作品消耗，这一定是你一生最好的作品，因为你把你爸妈的爱情拍成了你的作品，但你爸妈看到你作品的时候，一定会说，我儿子才是我们一生最好的作品。哦。老师你好会，不说这句话已经没有办法接到下一个了，是不是？哎，走走走，回家拍片去，走走走，走走走。他干啥去啊？动，动。嗯，行。我先给我拿一斤，带鱼给我来一条。行。嗯，行，算。五花肉。老板，你帮我挑点花吗？行。我老公说，戴这个帽子是可以让头顶多晒太阳，啊？对，晒太阳然后能怎么样？会长头发吗？就是他觉得人要多晒多晒太阳对身体好、哦，他去这种地方，他包里会拿出另外一个棒球帽，然后进这个地方就换上棒球帽，出去就换那个晒太阳，就把头顶露出来，真的是蛮有自己的坚持的。<笑>马上，这辣椒是真的吗？是真的，可以吃，可以送您一盆。你给我拿一个呗，我就给我太太吧。好，好了，谢谢你辛苦了，谢谢啊。好，拜拜，拜拜。嗯，他。哇，他真的起得很早哎
，开始啊，起床了啊。妈几点来呀？还在玩玩哒哒的。我其实给你买了份礼物，送你一颗非常符合你性格的辣椒树。好可爱，是不是可爱？是。是那多少钱啊？好好看啊！好看不谈价格，可以送你一个。老公，他是不是要死了？没有没有没有没有没有，这个这这这个，他们说是长得最鲜活的，还没有展开呢。是不是要给他找一个地方放呀？他就嗯，阳台这个地方就应该可以。以以后咱们吃火锅就直接可以拔两颗，把它放扔进去就好。哎呀，麦瑶来了，麦瑶来了，干活。我吸，我吸，阿哥，我可以挂在你的身上，像树袋熊一样，然后你边带着我，然后边蹲地吗？不能，不能。<笑>把这里的衣服，你把它抱出来，我负责帮你归纳。哎呀，你扔的时候嘛，你不要那么乱扔嘛。子涵的语气和语调特别温柔，对，其实这正是子涵的生活智慧。有人来了，别告诉我妈来了。来了来了，妈，你好。好吵啊！妈妈是干嘛的？排球，排球吧。哇，真的很高哎！妈，你来的有点早。你们在干啥呀？我的天哪！你巡视一下，我们这个家还干不干净？我跑进来一看，就怎么干净法了？你看呀，这乱的，这个脚都踩不下，乱糟糟的还干净啊？这是这个厨房间啊？对，喂，这个厨房间是你整理的，洋洋，这个锅子没给你烧坏呀、啊？差点儿。<笑>这是他最近的一些食材，他都没用完，啊、嗯，我都快崩溃了。<笑>别聊了，巡视一圈就行了，别在里面一直聊。这是今天你的房间。哦呦，这个我这个房间好干净啊！哦呦，我是我是第一次儿子媳妇给我弄的那么干净。我跟你说，我早上早上三点钟我起来就开始弄。<笑>可以、啊，可以啊。嗯。他的东西太多了，所以我就想现在给他做个断舍离。这个箱子就是你的家呀，这要不要？要，当然要了。这要不要？要啊。这个要的吗？要啊，没穿过。好，这个也要是吗？要。就我这袜子，袜子还要一下呀。这些牛仔裤呢？要啊。除了不要的都要。那肯定扔不出去，这样。你比如说像这件，我实在不明白，你看脏成这个样子了，这没关系吗？没关系啊。他要，不要的。妈妈，黄兮兮的，黄拉拉的，好恶心啊！不要。这个要不要？这没关系吗？我感觉气场好强啊！不要，这个不要了。不要，好酷，有一个了
这个要不要？不要。这个也不要。不要。酷，两个了。这不用了，不要，不要，不要，不要，不要。这啥？不要，不要，不要，不要。妈妈好霸气啊！对，非常霸气。你们把我半个家都毁了。我的家。<笑>大洋洋，等着你做饭呢。好的，又回到了我异常熟悉的那个地方，驾轻就熟。把肉拿出来，我切成肉丝。切成肉丝。哇，这刀工。我他妈笨，要选择切呢！啊，干嘛？剪不好吗？他用剪刀剪肉吗？对呀、啊，哎呦，哎呦，我的妈呀！这一定要切切，多难切！干你个裁缝的工作！哇，青椒也过剪、哎？香香，哎呦，聪明聪明！不能和子涵说。来，妈，我俩把带鱼弄一弄。啊、OK， 好吧，你一块块带鱼放放进去，是干娘开的啊。没问题，没问题，有问题。好好好，不着急，不着急。为什么他不抱你呢？他他抱粪的人呀！不科学，冷静，沉着，把你也翻过来。冷静。什么？快速编！哇哇哇！冷静，沉着。可以盛出来了，把锅子先烧热，冒了冒冒烟了，换小火。兄弟，不要炸我啊！兄弟，把毛豆也放进去，再炒一下。好，放翻一下，盛出来就好了。培训班，太像一个培训班了。感觉妈妈就在幕后一直那种，<笑>是不是？<笑>不能和子涵说。好，最后一哆嗦。弄完，开吃。这个看着就下饭，这个比那个糖醋排骨，怎么拿我的糖醋排骨比啊？老公，今天老豆辛苦了，先吃块肉吧。对，品尝一下你的红烧肉。嗯嗯嗯，哇，好好吃啊！我终于吃到一道香江的菜了。嗯，好吃、啊。你再回放它，把它不好吃的饭菜剪到一起。这个还恐怖了，这什么黑暗料理？每天都吃带下雨垃圾桶卷起来的饭。哇，好好吃啊！今天看上去好像没有什么很繁华的餐，但是呢，吃的很开心，会觉得很幸福，是不是？嗯。所以，一个美味的晚餐其实是来之不易的。但是，如果以后做饭的话，我们两个一起做的话，我们就会变成一个生活情趣，然后又可以吃美味。等我学两年，我给你做法餐。你看，飘了是不是？飘了。是的。我来弄，我来弄。今天都得我来弄，都不能弄。加
家务呢，就得大家一起干，就会觉得很开心，有非常多的乐趣。我最开心的事情就是我走进了厨房，我会觉得做菜给到我一个新的体验。就第一，我会觉得父母真的挺不容易的啊；第二，我会认为做菜是一件非常考验人心的事情。四十度的天，然后你开了高火，我会觉得就是好难啊。但是做完菜，看到大家吃的那种画面，我也觉得好开心。可能我吃的更多，我觉得非常的开开心点。老公，你看，虽然我准备的家庭装看似非常的简单，但是我还是做了小小的 D A V。哇，你好厉害啊！是不是？那我每一件有自己的想法啊、嗯。妈妈的，我是用的这个黄的，然后它跟金色达成了一个协调，然后它用了两个有黄色素的扣子。因为妈妈不可以弄得太 Q 太可爱啊，这样子的话会比较大方得体。可以的。哇，好会弄哎！好，这是老公的，嗯，老公呢？你看一下，你是一个浅灰色、浅绿色，看起来就脏脏的，你看起来就脏脏的。<笑>跟这个灰色是一个色系的，非常的有新意。我的呢，做成了一个斜的，然后在这里有一颗。每个人都有自己的搭配。然后一会儿我们就要把它换上，穿上我们的家庭装。你看你的照片，<笑>我都没有见过你这些照片，<笑>他自己都要笑死。史上最隆重的时刻开始了，你找一下哪个是他。天哪，我真不知道那个是他。天哪，没有你，你自己能找到吗？我当然能找到，绝美侧颜。绝美侧颜，哎，他中间的找，这个，哇，我今天找出这个，对，哦。最好看的一个，<笑>我小时候真的很好，真的好好看。长大长吃了，你不告诉我你小时候是个胖子吗？还没到我胖的阶段呢，不干嘛呀？我现在就不帅了吗？哦，哇，真的好好看。<笑>哎呀，这个可爱吗？点了一个点，可爱呀、啊。从小就是那个那个胸肌腹肌都有瘾。<笑><笑>到下一张照片，你就不认得他是谁了。这是同一个人吗？<笑>真的呀！哎呦我的妈，怎么那么肥？<笑>真的，你经历了好多不一样的变化呀、啊！这谁呀、啊？<笑>妈呀 ！Who are you？ <笑>你看看这对比，是不是感觉不是同一个人？嗯。<笑>哎呦，这男生初长成了，好帅啊！他这个时候真的帅、啊。哦，而且酷酷的帅也不不不会瘦。天哪，我太喜欢这张照片了。就是我感觉他应该是一个非常乐观、阳光、搞笑。外向的男生，我双重性格。我和你说，我这种双重性格到什么程度？我小时候有一个阶段，天天召集家里所有人上来听我唱歌，<笑>真的假的？而且我一定要站在桌子上唱。你你要求大家来听你唱歌？对，太奇怪了，就天天要求大家来听我唱歌。到了下一个阶阶段，就是你你们说我变帅的一个阶段，嗯，我就像变成了另外一个人，就完全不说话。很酷，非常非常非常的酷。嗯，现在又变成了一个两面都可以的阶段，这两种性格又回归了到我的身体里面。哎，那你第一次见到子涵的时候，你看到他什么印象？当时在电视上老看见他，英姿飒爽，感觉我好像特别厉害哈。嗯，那生活中其实也有这一面性格吗？私下和荧幕面前确实不太一样，哪不一样？私
私下就幼稚啊，你幼稚鬼一个呀，就很幼稚啊。在荧幕上就英姿飒飒爽。但是除了你以外的别人看到的我，其实很多时候都是那样的。那那别人看到的我都是宇哥好吗？你看到的我。<笑>他<笑>乐呵呵的，傻小子一个，这能一样吗？<笑>结婚七年，最开心的三天。好想这个节目一直录下去呀！<笑>在父母面前，这种很恩爱，就他们还蛮自然的哦，这、啊、感觉。哎，那我们那个跳舞的那个不要了。他带着我跟他妈跳他的那个女团舞，哦、我的天哪！期待了，我我也很应该是在付费。<笑>什么？怎么这么多付费的东西啊？等，等，等，等，绕一下手，绕一下宽、嗯。我要，我要。我也想要，我也想要，但我但我还是不要，<笑>还是不要。你不要过来，你不你不要过来，啊、嗯、啊，就好了。哎，你跟他好像在他妈面前就是那种很小鸟依人、亲密啊什么的，就是不都不介意的哦。他们家所有的人有一个家庭传统的概念，就是大家都像朋友。哦，对。我觉得就是，其实你和他的妈妈有很多相似的地方啊，啊，就都是其实很有自己的思想啊，并且呢都很大方、很洋派，不会那种斤斤计较啊之类的，对，所以他就会喜欢这样比较优秀的女生。就其实有很多人，他的选择都是在向自己的原生家庭致敬。就如果你能追溯一下自己原生家庭，找到和这个模板接近的，就大家的沟通成本就会非常低。嗯，省略了好多有的没的。啊、对对对、嗯，是的，对。像我的原生家庭，我老公的原生家庭，我和他之间的关系都是非常接近。就这三个家庭的模板特别像。然后我老公是从小他们家小的时候家境很一般啊，也很苦，他六岁开始就会做饭了。哇、wow ，所以你看我们这真的是啊，比起。很多长辈来说，我们这真的算不了什么。很多事儿好像都不是事儿了啊，一下。对、嗯、对。所以其实年轻人如果愿意去学习做家务，其实我觉得这也是一个文化的传承。对，不然那些家务以后大家如果全部都不会做了，那其实也失去了很多的乐趣。所以说，我觉得如果愿意学一学，其实是一个家庭生活非常丰富的一个表现。我觉得就像他画的那幅画一样，就是能把人间烟火三餐四季过成诗和远方。哎呦，老师,老师你好会呀、啊！<笑>老师太厉害了。<笑>好吧，来看下一组。看那个标题也是得来波大的感觉。这么久了还不知道按门铃是吧？哎，买什么了呀？你看我笑了。哇，活的，活的呢？你敢搞不？我，慢慢搞的。我就穿这个这个衣服可以不？我好看的呀。我还带了带了一条裙子。不用啊，就是这样。不冷，那就那就那就算了，穿这个。你不穿这种衣服，不觉得穿了这还是得减减肥了？我感觉。<笑>你喝咖啡不？我啊，好了，要不？给。哎，苦。苦的。没有糖啊？你要加糖不？啊。几勺？干点啥子？点啥啥啥的都干点啥？你看你这不胖，谁胖？<笑>是要减肥了。嗯。<笑>哎，我买了一个文创的东西，你要不要来试一试？<笑>考古现场，然后你把它凿出来。
しかもわざもわざもつでしちゃうぞ。<笑>でこずしまあ、あこれ今なんでかれ。感觉已经失去耐心了。我拿家里的工具好吧。那会不会太没有考古的乐趣了？哎呦我的天哪！那咋了咋？锤子，有锤子吗？大锤子的，没大锤子。嗯。我觉得我没有，哎，先用这个敲，把这些敲碎，看见没？来敲了，来敲了，来敲了。直接放弃了。我洗手。我给你喷水了。嗯，冒水的。这地上我搞得的。哎呦，绿豆汤，解暑的。哎呦，哎呀，这本子，这怎么煮成这样了？这是粥吗？这是很难掌握，这个是。还没去口饱了。我感觉你想做家务，我不想去捶那个，我的手都起泡了。来了，你帮我喷水了。这得敲多久啊？这个真的把我弄抓狂了。哦，掉了。哦，它是个印章，是个印章。那我就把它冲洗一下。不是一冲就很干净吗？咖啡，咖啡。<笑>牛奶奶喝牛奶。牛奶奶喝牛奶。牛奶奶，牛奶奶喝牛奶，喝牛奶，喝牛奶，<笑>牛哥，<笑>哎，有几个那个了，嗯、啊，就是这些特效呀，特效我们我我又拍的少，哎呀，丑不怪，<笑>哎呀妈，哎呀，太丑了。我操！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哎呦，这个太丑了喽！这个还可以啊，这个可以。嗯，这个蛮好看的呀，我还可以变老的耶。啊，本来就蛮老的，变年轻了。哟哟哟哟！跟爸爸好像啊。嗯。哦，演我哥哥不演子，<笑>所以你看你还是年轻的嘞。嗯嗯，哎呦哎呦哎呦哎呦，跟爸爸像不？像。像啊。嗯。你老了以后就这样嘞。是的。那你就没啥区别。差不多。哈哈哈哈哈哈。可爱。对，很小女生，我们可以处理虾了耶。吃虾了噻。湖南人真的爱吃虾哦，说可以吃掉一座岳麓山哎。是的。你敢搞不？当然搞了。哟，我的妈耶！对不起你们。哎，这是用什么东西洗啊？苏打粉和盐。然后呢？他们就晕倒了。就是可以把他们那个身上的脏东西处理掉，你看它会泡出黑水，换清了以后，然后再再开始处理。嗯，还有拿刷子刷是吧？啊
哎呦,哎呦,哎呦,哎呦,哎呦,哎呦,哎呦,哎呦,哎呦,哎呦,哎呦,哎呦,哎呦,哎呦,哎呦,哎呦,哎呦,哎呦,哎呦,哎呦,
。Oh my god！ 他还在那当做一个，当做沾沾自喜，骄傲。<笑>我只转了两百块钱过去。你明明知道是一个诈骗，诈骗对呀、啊嗯，为什么你还要？他说我就是想试试看啊，<笑>没想到试中了呀。他觉得是一个他的成就感，骄傲了。对。还有那种就是，如果你买过什么东西，他就有你信息，就不停给你打电话嘛。嗯，我爸每次接到这个电话，可以跟人家聊半个小时、哎。<笑>我就在旁边我说：“爸，如果你不打算买，你就跟他挂了。”我爸说：“不行啊，他也要完成他的工作。”我说：“你是什么逻辑？这是。”然后就不停地跟人家分析说：“我现在不能买你这个东西，因为我家有一个，如果我不在我上一个那里买呢，对上一个那里的人不公平。然后我现在不能在你这里买了。”那人说：“那你。”那个，比如说你再到期的时候，可以在我那，那也不行，因为我的女儿呢跟我说过，就是这个东西呢不能轻易的通过电话去买，所以呢很抱歉，我也不能在你这里买。我在旁边，对面说，那不啊，上一家有转了两百块钱给我。<笑>最后一次的我们这个投票环节来了啊。今天其实三段都非常的感动，然后都是跟自己的那个长辈的相处的一不一样的感觉，对，非常的温馨的瞬间。哎呀，其实哪段都挺好的。先看看嘉哥这段啊，嘉哥是带妈妈体验年轻人的流行，然后呢还有为妈妈做绿豆汤。这个绿豆汤真的，其实绿豆沙，对吧？嗯，他你当时是想就水加少了，是这意思吗？对，但我妈好厉害，就直接就加了矿泉水，它就成了很好喝的绿豆沙了。这个一加头就变成绿豆沙的，你讲的我们讲，嗯，是的，好好吃，很好喝，所以这应该是可以加分的。<笑>我觉得这票我要给嘉哥投一票，嗯，妈妈就是就给他看那个那个特效那些，让妈妈开怀大笑，这段我觉得是 OK 的。后面那个绿豆沙，我我不认可。行行行，贴满一颗就行。我我想说一句话，我觉得那个绿豆汤还是应该给一票。就有些时候啊，我觉得在父母面前不要把所有事儿都做得特别完美，真的，你做得特别完美，他们就没有了表现的机会，他会没有存在感。我觉得其实维嘉呢，就是想给妈妈留一个表现的空间。老师，你真会啊！你好，现在是一对一了啊，现在你自己决定跟嘉哥投不投票，来，你说。俊好，你想想你坐在谁家里？正好，我觉得你看看，你正好差他两票。哎，我可以追一追，我发现。那你就先拿一票吧。行。好嘞。接下来是子涵和项羽这这组，主动收拾行李箱啊，做晚餐，学习妈妈的拿手菜。做晚餐肯定是有的。嗯。收行李箱。对，他就他好像就。夸夸往里摆了两下，他扒拉扒拉，然后就，其实那个行李箱还是在沙发旁边，他并没有放到储物间。那行吧，一票，为表鼓励可以给两个。嗯，我觉得还是一票吧。<笑>老师你真会<笑>，因为我觉得那个行李箱它。发挥的有效功能真的是有点少。我觉得今天抓的点也都有点怪，太准。包括俊豪后面那一点，你看，俊豪是给爸妈准备这个视频，这大了，对，这必须的。和父母拥抱，谁不拥抱呢？对啊。所以你看这个，因为总结的不好，所以也是一票，所以也是一票。<笑>在这儿等着呢，嘉哥，我这好较真。俊豪值得两票，真的，这个是值得两票。哎呀，我明白了，票票就是给俊豪两票，也是，也是嘉哥。哦，是吗？哎呦，这个我真不值得哪里。哎呦，那这样我觉得你们家值得两票，你们家也是，对对对对。那行李箱收的不错。<笑>哦，这个是婚姻章是吧？贴我这儿是吧
。好，那我们第一轮各位家务男的生活就到这里，全部都看完了。相信每个人呢都有自己的成长和收获。那我们第一位。这个家务之星的优胜者就产生了，他就是，噔噔噔噔噔噔噔，拥有八枚勋章的李伟佳，加油！本期最强家务生，恭喜恭喜，还有个小礼物，哇，真的哇，还有花。谢谢谢谢，恭喜恭喜！我要特别感谢我的两位对手，俊豪，还有这个戴尚宇，他们真的很棒，因为在俊豪身上我看到了就是。年轻人的那种，就是其实是对父母能够勇敢说爱这一点，我觉得我们应该向他们学。嗯、然后项羽，我觉得是，虽然是厨房小白，<笑>但是他勇敢，敢于挑战啊！我觉得这一点是非常好的。嗯，其实在我心里面，我是希望能够呃让别人看到更多的我的丈夫，我的老公。嗯，因为我觉得她是一个打着引号的奇葩老公，就我觉得跟她在一起可能没有更多的情绪、浪漫等等这些，但是她是可以让我研究一辈子的一个老公，嗯，所以我很开心，就是能够参加这个节目，让别人看到更多更真实的、可爱的奇葩戴项羽。对，磕到了，磕到了，磕到了，磕到了。觉得这次让我和我爸妈。更加了我让我让我爸妈更加了解了我的生活和我的工作到底是什么样子的，嗯，就他们也体会到了，就他们以后我觉得也会对我的，呃，事情啊或者我的整个工作啊我的生活会更加的放心，我觉得非常好。虽然有些地方呢还有些生疏，但是能看得出来，大家通过这几天的训练，在家务上都是有明显的提升的。这没啥，主要还是天赋过人。哇哦！那在本期节目中呢，我们增加了一个重磅环节，就是传家宝计划。我们会从京东上呢选出这个三样家务神器，放到我们的京东礼盒里，传递给下一组的三位嘉宾，让他们在家务劳动中呢能够感受到真正的省时、省心又省力。后续呢，他们也会在做家务的过程中选出自己认为好用的这个家务神器，送给再下一轮的嘉宾，让传家宝的计划可以不断的传承。大家觉得这个计划怎么样？棒棒，对呀、啊，传下去。对对对，<笑>选那个你用的好用的，给他们三件是不是？对对对，多了是吗？哎，是这样吗？还是选一个不太好用的，这样对你后面的竞争比较有利一点。老师你好会啊！<笑>三件好用的吧，还是嗯，我们对自己有信心。家电家居选京东，省心省钱太轻松。我们一起期待有哪些家务宝藏将会一件件的传递下去吧。第一轮的家务优等生评选到这里就结束了，再次恭喜嘉哥，优等生。也希望大家可以通过我们的节目呢，感受到做家务的乐趣，让家庭的氛围呢越来越和睦，家庭成员的关系呢越来越亲密。感谢大家的收看，想了解更多快乐做家务的方法吗？欢迎大家锁定爱奇艺自制综艺《家务优等生》。在京东买家电一百八十天只换不休，以旧换新，还有补贴。感谢多快好爽的京东独家冠名播出，我们下周再见。家电家居选京东，省心省钱太轻松。本节目由多快好省的京东独家冠名播出。这个月三组家庭又是不一样的组合，干掉这碗中药。<笑>不一样的形式。爱你，爱你，罗敏好弟弟啊！哎。你要死了！行了，人起来，你就是那样没脸没皮，你连家人也不要了。告诉你啊，说话小心点啊！直接站上来啊！好棒，好强，好痒！我帮你踩，我帮你踩，给个图，快行不行？下来！最终还是大哥扛下了所有，还是得二哥在，真的。走吧。哇塞，这个蛋真的看起来很不错哎。嗯，很咸。张红星，老李来了，我很开心。不好意思，这是你的日记本，是对我最好的人。太尴尬了，我累死了。
。每周三十二点，会员抢先解锁家务优等生们的进阶之路。来爱奇艺创作中心投稿短视频，把家务优等生玩出圈。电视大屏看家务优等生，就用奇异果 TV 一起探索家务的快乐吧。解锁百种追踪方式，你的私人定制尽在爱奇艺综艺。海外用户下载爱奇艺国际版，多语言字幕，更多独家内容抢先看。爱奇艺微博、微信搜索豆芽表情，获取家务优等生同款表情。上微博进入家务优等生话题页，参与每月之星评选，选择你支持的家务选手，每人每天可打 call 十次。更多节目精彩资讯尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。上知乎搜“家务优等生”，和知乎答主热聊节目话题。上新浪新闻客户端搜索“家务优等生”，看节目更多精彩内容。来网易新闻超级 IP 系频道看更多节目精彩内容。文心一言 APP 最懂你的 AI 助手，独家知识短视频合作平台秒懂百科。世界如此简单，接电共享充电创领品牌中华万年力 APP 陪伴成长，记住一生乐趣。感谢沉浸式融合应用，万物皆可沉浸。成院文化对本节目的大力支持。感谢微博、新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺、知乎、新浪新闻、网易新闻、百度、百度百科、百度输入法、环球在线、中韩万年历、闪萌、接电、泰日报、华语之声、一只鱼、星半网、超级星半团、雷格盒子、智鱼、影视聚焦、成果娱乐对本节目的大力支持。